ഹായ് ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൻ സ്പൈസസ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി അറബ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മുത്തബക്കാണ് ഇതൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ്താർ സ്നാക്കായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് നമ്മൾ റംസാൻ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ബട്ടറുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരല്പം എണ്ണ തടിവി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ മാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ മുട്ടയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഒരു വൺ അവർ എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനി അങ്ങ് ഒരു വൺ അവർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയല ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് സ്പൈസസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തത് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം പാനിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് അങ്ങ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതങ്ങ് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് മിക്സർ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കൈകൊണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മിക്സർ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങും അതുപോലെ മുട്ടൻ്റെ മിക്സും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് 
ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് വൺ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ബോൾസാണ് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ പൊറോട്ടയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ വീശിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും മതി പക്ഷെ മാക്സിമം തിന്നായിട്ട് എടുക്കണം തൊലി നല്ലപോലെ തിന്നായിട്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോൾഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ലപോലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മാക്സിമം തിൻ ഷീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നാല് വശവും ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ പതുക്കെ വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള തൊലി ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൽ കുറച്ചൊരു വലിയ സൈസും അതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള തൊലി ആയതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രാപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ചെറിയ സൈസിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചെറിയ സൈസിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ തന്നെ ആക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബോൾസും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പത്തിരി തവയാണ് ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തവയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതിന് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബോക്സ് നാല് പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലാണ് ഇത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കര